İffet ne oluyor? Hı? Evden fırlayıp gidiyorsun. Haber bile vermiyorsun. Başına buyruk sorumsuzca davranıyorsun. Bana bile yalan söyletiyorsun. Bala. Sana yalan söylemeyeceğim. Cemil. Cemil mi? Dur hala ne olur. Cemil'in annesi. Feride teyze çok hasta. Ameliyat olacak. Ben onu ziyarete gittim hastaneye. İffet. Kocandan gizli hiçbir şey yapma. Git açık açık söyle ona. Ya kızarsa Ali İhsan? Kızım sadece sen... Bir büyüğünü hastaneye ziyarete gitti. Niye kızsın ki? Emin misin hala? Eminim kızım. Kocandan hiçbir şeyi saklama. Dürüst ol. Tamam? Tamam. Kızım. Efendim baba. Ne zaman geliyorsun hep? Bu akşam eve gelmeyeceğim. Öyle mi? Stüdyoda mı kalacaksın? Hayır. Cemil'in annesi ameliyat oluyor. Ve ben onun yanında kalmak istiyorum. Nil. Hemen eve geleceksin. Hem de hemen. Baba bu kadar acımasız olamaz. Burada bana insanların ihtiyacı var. Cemil de, annesi de benim umrumda değil. Sen eve geleceksin diyorum. Baba sana inanmıyorum. Hasta ve yaşlı bir kadının hayatı söz konusu ve sen haksızlık ediyorsun. Gelmeyeceğim. Cemil'in annesiymiş, hastalığıymış falan bunların hepsi bahane. Sen Cemil'le beraber olmak istiyorsun. Bir şey mi istiyordun? Ben bir şey ister misin diye bakayım dedim. Yok teşekkür ederim sağ ol. <Gülüyor> Beş saat oldu kimse bir şey söylemedi ya. Cemil. Lütfen biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ya? Yani? Anne. Annenizi yoğun bakım ünitesine aldık. Hikmet Bey size gerekli bilgiyi orada verecek. Nasıl yani yoğun bakım? Nerede şu an? Koridorun sonunda ileride. Ameliyat sırasında bir komplikasyon yaşadık. Nasıl yani? Ameliyatta beklemediğimiz bazı şeyler oldu. Kalıcı bir hasar verip vermediğimizi ancak birkaç saat sonra anlayabiliriz. Hastamızın kendine gelmesini beklememiz gerekiyor. Ne demek hasar? Bana açık açık söyleyebilirsiniz. Annenizin felç olma ihtimali var. Felç mi? Ama siz... Siz ameliyat ederseniz bir şey olmaz demişlerdi. Her ameliyatın bir riski vardır. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki şu an için size söyleyebileceğim başka bir şey yok. 
Sue. Anne adayımız başlamış afralara tafralara hemen. Çocuktan sonra saltanatını resmen ilan edersin artık İffet Sultan. Bir örümcek gibi ağını kurdun ve Ali İhsan'ı da içine tıktın. Dilek, şu an gerçekten seninle uğraşmak istemiyorum. Hayatta çok daha önemli şeyler var. Sen burada saçma sapan konuşurken insanlar hayatları ile cebelleşiyorlar. Ne dedi şimdi bu? Boşuna korktum. Düzelecek Feride teyze. Feride Hanım, beni duyuyor musunuz? Sakin olun Feride Hanım. Ellerimi sıkar mısınız? Bir şey hissediyor musunuz? Cemil Bey, çok üzgünüm. Anneniz kısmi felç. Yürüyemiyor ve konuşamıyor. Sen... Sen bir biçim doktorsun. Ben sana... Annemi eyvah etmesin. Eski zaman masalları anlatır Hüznümü huzura dolarsın Kaşım gözümden çok içim bir parçan Annem sen benim yanıma kalansın Hani bir biblan vardı kırdım Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın Ama bil ki ben de parçalandım Annem ben senin yanına kalanım Annem annem Sen üzülme
Evet, ne yapıyorsun burada böyle tek başına? Hiç. İstersen biraz konuşalım. Efendim Zerf. Şey mi oldu? Serpil. Rahatsızlanmış da. Yani kızcağız evde de tek başına. Ben de çok kötü bir şey oldu zannettim. Yani ben sesini öyle duyunca... Yani, yani panikledim. İstersen ben götüreyim seni Serpil'leri. Ben tek başıma giderim. Sonra da hemen geri dönerim. Peki yani sen bilirsin ama... ...belki bir eczaneye ya da hastaneye gitmeniz gerekir. Ben götüreyim. Feyyaz da çok geç kalmayacakmış zaten. Dönüşte beni eve bırakır. Tamam peki. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Ne kadar böyle oturmayı düşünüyorsun? Bak, ben doktorla konuştum. Hemen terapiye başlayacaklarmış. Birçok hasta varmış ayağa kalkabilen, konuşabilen. Yani Feride teyze düzelebilir. Ben onu söyledim. Sana hiçbir şey olmayacak dedim. O da söz verdim. Cemil, inan bana. Başaracağız. Feride teyze yeniden iyileşecek. Ben onun o halini görmeye dayanamıyorum değil. Ben onun o halini görmeye dayanamam. Lütfen. 
yapma böyle. Asıl ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bak, söz veriyorum. Feride teyzenin iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse onu yurt dışına götüreceğim. Cemil, inan bana. Söz veriyorum. Ama yeter ağlama artık ne olur. Biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Çok üzüldüm. Kendini böyle koyuvermek en kolayı. Ben senin ne kadar güçlü, ne kadar inatçı bir adam olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Kimse kapımı çalmaya bile cesaret edemezken, sen kamyonla yolumu kesip hakkını aradın. Sen elinden geleni yaptın Cemil. Tanrı'nın yazdığını kimse değiştiremiyor. Senin annen ölmedi. Yaşıyor. Kendini perişan ederek onu üzmekten başka bir şey yapmazsın. Bu halini görmek onu ölmekten beter eder. Şimdi kalk ve doğru annenin yanına git. Çünkü şimdi her şeyden çok sana ihtiyaç var. Kendine yakışanı yap Cemil. Kalk. Ve annenin yanına git. Kendine gel evlat. Kalk Cemil. Sözü tutamadım. Bakamam yüzüne. Çocuk, çocuk. Toparla kendini. Toparla. Serpil nasılmış? Serpil? Hı hı. Serpil daha iyi. Bir şey ihtiyacı olursa lütfen bana haber ver olur mu İffet? Çok teşekkür ederim. 